எங்க அம்மா காது கேட்காது உலகம் முழுக்க ஈரோடு மகேஷோட பேச்ச கேட்டு சிரிக்கிறாங்க ஈரோடு மகேஷ் பேச நான் கை தட்டுறாங்க ஈரோடு மகேஷனுடைய தமிழ் உச்சரிப்பு அவ்வளவு அழகா இருக்கும் அவர் பேசுற தமிழ் கேட்கவே இனிமையா இருக்கும் அவ்வளவு செயல் தெரியும் அவ்வளவு இது தெரியும் எல்லாருமே எல்லாம் சொல்லுவாங்க உலகம் முழுக்க வருஷத்துக்கு நாற்பது உலக நாடுகளுக்கு பயணம் போற டிவி இண்டஸ்ட்ரியில அதிகமா ஜிஎஸ்டி கட்டுற ஒரே ஆள் நான் தான் பெருமையா திமுரா சொல்லுவேன் தமிழ் பிடிச்சுட்டு அம்மா காது கேட்காது சொந்தக்காரங்களாம் அவ்வளவு கிண்டல் பண்ணுவாங்க இந்த குடும்பம் எல்லாம் அவ்வளவு சிறப்பா வராது அது இதுன்னு சொல்லிட்டு அப்ப அதோட அர்த்தம் எல்லாம் எனக்கு புரியல வளர வளர அவர்கள் பேசின வார்த்தைகளுடைய வீரியும் வழியும் எனக்கும் இன்னொன்று மனசுல இருக்கு எங்க அம்மா எதை பத்தியும் கவலைப்பட்டதுல என்னை வந்து விகடல்ல கேட்டாங்க ஆனந்த விகடன் பத்திரிகையில யார் உங்களுடைய ரோல் மாடல் கேட்டப்ப நான் அம்மான்னு சொன்னேன் ஏன் அப்படின்னா தன் குழந்தைக்கு தனக்கு காது கேட்காதுங்கிற குறை தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே தெரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காகவே எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு ரொம்ப வருஷம் கழிச்சுதான் அம்மாக்கு காது கேட்காதுங்கிறது எனக்கு தெரியும் அவ்வளவு ஸ்மார்ட்டா பிஹேவ் பண்ணுவாங்க நானும் ரவுடி தான் படத்துல நைன் தாரா மேடம் லிப் ரீடிங் பண்ணி கண்டு பேசுவாங்கல்ல எங்க அம்மா ஆயிரம் நைன் தாரா அவ்வளவு ஸ்மார்ட் எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் உலகத்தினுடைய எந்த ஒளியும் என் தாயினுடைய காதுகளுக்குள் சென்றதாய் வரலாறு இல்லை சகோதரர்களே சகோதரிகளே ஆனால் அவர் வளர்த்த பிள்ளை ஈரோடு மகேஷனுடைய ஒளி இந்த உலகம் முழுவதும் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது என்பது ஒரு தாயினுடைய தைரியத்திற்கு கிடைத்த பாராட்டு அம்மா சொல்லுவாங்க யார் யாரெல்லாம் அவமானப்படுத்தினாங்களோ அவங்க முன்னாடி கம்பீரமா நிக்கணும்டா அடுத்தவருடைய எங்க அம்மா அவங்க வேற லெவல் இன்னைக்கும் படிச்சு ஏதாவது ஒரு நல்ல பாயிண்ட் இருந்ததுன்னா கிழிச்சு வச்சிருவாங்க சார் நான் எப்ப அம்மா ஈரோட்டில் இப்ப சென்னை வந்துட்டாங்க ஈரோட்டில் இருக்கிறப்பெல்லாம் நான் போறப்ப ஒரு பைண்டிங் பண்ணி எங்க அப்பா கொடுப்பாரு பைண்ட் பண்ணி அப்படியே இந்தடா இதெல்லாம் ஸ்டேஜுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோ அம்மா எடுத்து வச்ச பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க அடுத்தவர்கள் உங்கள் மீது செய்கிற விமர்சனத்தை பத்தி கவலையப்படாதீங்க யார் என்ன விமர்சனம் பண்ணாலும் கவலைப்படாதீங்க எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க நடந்து போற காக்கா சட்டையில எச்சம் போயிருச்சு என்னடா பண்ணுவேன்னு கேட்பாங்க அம்மா அதை தொடச்சிட்டு நல்லா அது கரையெல்லாம் போற மாதிரி கழுவிட்டு நான் அப்படியே என்னோட எந்த இடத்துக்கு போறேனோ அந்த இடத்துக்கு போயிடுவோமா அடுத்தவர்கள் பண்ற விஷய விமர்சனமும் அந்த மாதிரி தான் காக்கா எச்சம் மாதிரி அதை கழுவி தொடச்சிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அதுக்காக சட்டையும் மாத்த கூடாது சங்கடமும் படக்கூடாதும்பாங்க வெறியோடு வாங்க நீங்க தூங்கி எந்திரிச்சு நீங்க அம்மா அப்பா தூங்கிட்டு இருக்கிறப்ப நீங்க எந்திரிச்சு போய் நடு இரவுல நடு நிசில போய் அந்த தாயுடைய முகத்தையும் தந்தையோட முகத்தையும் ஒரே ஒரு நிமிஷம் பாருங்க உங்களோட அம்மா அப்பா முகத்தை ஒரே ஒரு நிமிஷம் பாருங்க வாழ்க்கையில மொத்தத்தையும் வாழ்க்கை மொத்தத்தையும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டு எப்படியாவது என் பையன் முன்னேறிடுவான் கடைசி காலத்துல உட்கார வச்சு ரெண்டு வாய் சோறு போடுவாங்கிற சின்ன ஆசையோடு அந்த இரண்டு ஜீவன்களும் படுத்து இருக்கிற அந்த விதத்தை பார்த்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில எந்த தப்பும் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு தோணாது 